ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பராக சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி கொரியாண்டர் புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் இதை வந்து மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசியை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் குறைஞ்சது இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு அரை மணி நேரம் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஊறிடணும் இப்போ இதில் மாற்றிட்டோம் இது கூட பச்சை மிளகாய் நான் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு துண்டு இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் இஞ்சி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ குக்கர் எடுத்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா உருகினதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் மாதிரி பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இலை ஏலக்காய் என்ன ஸ்பைசஸ் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வீட்டில் என்ன ஸ்பைசஸ் இருக்கோ எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் வந்து அப்படியே வள ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்ல மனமாக வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சமாக கருகப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் பல்லரி வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து உள்ள சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருங்க வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துனீங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் உப்பு சேர்த்து வதக்கிடலாம் அளவுக்கு இது வந்து நல்லா வதங்கிடணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி வச்ச அந்த மல்லி பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சிம்லேயே வச்சு வ வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அந்த எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வ வறுத்துட்டு இப்போ நம்ம அரிசியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப்பு அரிசி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே வறுத்துக்கோங்க லேசாக அது ரொம்ப அரிசியை உடச்சிடாமல் பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வருது வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன்றரை கப்பு வந்து தண்ணி சேர்த்தணும் அதுக்கு அக்காடிங்க நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வறுப்பட்டுருச்ச அரிசி இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு உப்புடைய அளவு சரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி நல்லா கொதிக்க விட்டணும் உப்புடைய அளவு சரியாக இருக்கு முடி போட்டு மூடிடலாம் விசில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரே ஒரு விசில் தான் விடணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வந்தவுடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு விசில் வந்து முடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் வா சூப்பரான வாசனையாக கம கம கமன்னு இருக்குது இது கூட நான் முந்திரி பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டா ரெண்டாக உடச்சிட்டு நீங்கள் நெய்லையோ இல்லை எண்ணெயிலையோ வறுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுத்து இதில் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துறேன் சாப்பிட்றப்போ அந்த முந்திரி பருப்பு கடிபடுறப்போ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் சிம்பிளாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ரெசிபி தான் இது அரிசியை மட்டும் முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி இதை கலந்து விடுறப்போ பொறுமையாக கலந்து விடுங்க வேக வேகமாக கல கலக்கினீங்கன்னா அந்த அரிசி வந்து உடஞ்சிரும் சாதம் வந்து உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி பொறுமையாக பண்ணுங்க இங்கே பாருங்கள் அடி பிடிக்கலை கரெக்டான பக்குவத்தில் நல்ல கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இது நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்துடும் ஏன்னா நம்ம அரிசியை வந்து முதலையே வறுத்துட்டோம் இல்லையா நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்துடும் கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 